እንደምን አመሻች ክብራን ተመልካቾቻችን ከደው ቴሌቪዥን ከምሽቷን ሰዓት ወልድ የሰዓቱን ዜና ይዘንቀርናል ከዜናው ጋር አደጋየጣ በመልከት ቋንቋ ደግሞ ማዛን ቁጥሪ አብራን ቆይታ ታደርጋለች አብራችሁን ምትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኮቪድ 19 በኢኮኖሚው ላይ የሚያደርሰውን የከፋ ጫና ለመከላከል የተሰደደ ወርምጃ ተናክሮ እንደሚቀጥል ተናገሩ ከርምጃዎቹ መካከለም የሰራተኞቹን የሥራ ዋስና ማስጠበቅ ዘላቂ በሆነ መልኩ ገቢ እንዳይቋረጥ ማድረግ እጅግ ተጋላጭውኑትን የማብረሰክ ፍሎት ተደራሽ የሚያደርጉ አስተራሮችን ማስፋፋት የመስራታዊ አቅርቦቶችን የገቢ ስርዓት ማረጋጋት እንዲሁም ለአምራች ዘርፎች ድጋፍ ማድረግ ያስፈልጋለን ብለዋል ለምግብ ዋስትና የግብርናው ዘርፍ አምራችነት ማረጋጋት ወሳኝነት እንዳለው ነው የገለጹት ምንም አይነት ያቅርቦት እጥረት እንዳይከሰትም የማዳበሪያ የምርት ዘር ዲሁም የጥረት ተባይ መንደሃኒቶች አቅርቦት ሳይቆራረጥ የሚቀጥል መሆኑን ነው የገለጹት የኢኮኖሚውን ዘርፍ መዳከም ሊያራዝሙ ከሚችሉ ሁኔታዎች አንዱ ተመጣጣኝ የሆነ የህብረተሰብ ጤና እርምጃ ዓለም ወሰን ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለኢኮኖሚ መረጋጋት ሲባልም በህክምናው ዘርፍ ላይ ከፍተኛ መዋለ ነው በማፍሰስ ተመጣጣኝ የመከላከል እርምጃ መውሰን እንደሚቀጥል ከፌስቡክ ገጻቸው ያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል በኢትዮጵያ ተጨማሪ 3 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ገለጹ። ሚኒስትሯ በ24 ሰዓት ውስጥ ለ745 ሰዎች ምርመራ ተደርጎ 3 ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል ብለዋል። ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ውስጥ ሁለቱ ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ አንዱ ደግሞ ቻይናዊ መሆኑም የጤና ጥበቃ ሚኒስትሯ ሊያ ዶክተር ሊያ ታደሰ አስተውቀዋል። በዚህ መሰረት አንደኛው ኢትዮጵያዊ የ22 ዓመት ወጣት የዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ሲሆን ጉዞ ታሪክ የለውና የሥራ ባህሪ ተጋላጭነት ያለው መሆን ተገልጿል። ሁለተኛው ኢትዮጵያዊም የ22 ዓመት ወጣት ሲሆን ከሳውዲ አረቢያ የመጣና በለይቶ ማቆያው ውስጥ የሚገኝ መሆኑ ነው የተገለጸው። በተጨማሪም ሶስተኛው ግለሰብ ከቻይና ቪ ሲሆን በሰበታ ነዋሪ መሆኑ የጉዞ ታሪክ እንደሌለውና በበሽቶ ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ እንዳለው በመጣራ ላይ ስለመሆኑም ነው ያስታወቁት። ይህን ተከትሎም በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 114 ደርሷል። ከነዚህ ውስጥ የሶስት ሰዎች ወጥ ሲያልፍ 16 ሰዎች አገገመው 93 ሰዎች ደግሞ በለይቶ ማቆያ ህክምና ላይ እንደሚገኙ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት አመላክቷል። የደው ክልል የኮሮና ቫይረስ መከላከል ግብረ ኃይል ባለፉ 3 ቀናት የተከናወኑ ተግባራት አፈጻጸም በመገምገም ቀጣይስ አቅጣጫዎችን አስቀምጧል። በክልሉ በየደረጃው የሚገኙ የመንግስት መዋቅር አመራሮችም የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል ያከናውን ትላለው ስራ የክልሉ መንግስት መስጋና ያቀረበ ሲሆን የመከላከል ስራ የበለጠ ተጠናክሮን ዲቀጥለም አቅጣጫ አስቀምጧል። የውጣቶች በጎ ፈቃድ ፈቃድና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተከናወኑ ትላለው ፈርጃ ብዙ የመከላከል ስራም የሀብት አሰባሰብና ለገስ አስራ ክብራ ኃይሉ እውቅናና መስጋና አቀርቧል ታምራ ሽብሮ ተጨማሪው ያቀርባል ግብራ ኃይሉ በአግራችን የኮሮና ቫይረስ ርጭት የተስፋፋ ከመሉ ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡ ኮትሮ ላይ የተያለ ጥንቃቄ በማድረግና በአስቹ ከጊዜያዊ ተቀመጡ ክልክላዎችን በማክበር ከመንግስት ጎን በመቆም ይህን አስቸጋሪ ወቅ ማለፍ ይገባናል ብሏል። የቫይረሱን ርጭት ለመከላከል በአግራ ክፍት ደረጃ የታወጀው አስቹ ከጊዜያዊ ድንጋጊዎች በአብዛኛው የክልላችን አካባቢዎች በአግባቡ የተተገበረ ሲሆን በአንዳንድ የክልሉ አካባቢዎች በመጠጥ ቤቶችና በገበያ ቦታዎች ያጋጠመ ያለውን የሕግ ጥሰት እንዲታረም ህብረተሰቡ ለሕግ ተገዢ ያልሆኑ አካላትን ጻታ ካላ ጥቆማ በመስጠት እንዲተባበርና የክልሉ ዩአይኤል መደበኛ ፖሊሶች ሚሊሻዎችና ደም ባስከባሪዎች ወጣውን ህግ የማስከበር ሚናቸው እንዲወጡ አቅጣጫ አስቀምጧል ያለፈው የፋሲ ጋባልን አስመልክቶ ገበያዎችን የማሳሳትና የማስፋፋት ስራ አስቀደመ በመሰራቱና ፍየግንዛብ የማስጨበጫ ስራ በመሰራቱ ምክንያት በአብዛኛው ገበያዎች ጥንቃቄ በማድረግ ለመገበያየት የተሞከረ ቢሆንም መዘናጋትና ተገቢውን ጥንቃቄ ያለ ማድረግ ሁኔታ የተስተዋለባቸው የገበያ ስፍራዎች እንደነበሩም ተገምግመዋል ባሳለፈው ፋሲ ጋባል አከባበር ላይ ህብረተሰቡ ለቫይረሱ ስርጭት እንዳይጋለጥ መንግስት ያቀረበውን ጥሪ በመቀበል የሃይማኖት አባቶች መእመኑን በየቤታቸው ሆነው ባሉን እንዲያከብሩ በማስተማር ህብረተሰቡም የሃይማኖት አባቶችን ምክር በመቀበል ሃይማኖታዊ ስርዓቱን በቤቱ ማከናወን መቻሉን አስመልክቶ ግብራኤሉ 
መስጋናውን አቀረባል የጤና ባለሙያዎች ባሉን በስራ በማሳለፋቸው በመያቸው ህብረተሰቡን በማስተማርና በልዩ ልዩ የህክምና እንክብካቤ ተግባራትን ማከናውን መቻላቸው ግብር ኃይሉ በዝርዝር የተመለከተው ሲሆን ህብረተሰቡ በበዓል ወቅት ስላሳየው የርስ በርስ መደጋገፍና ማድማ አጋራት እጅግ የሚያኮራና ተጥናክሮ ሊቀጥል የሚገባ መሆኑን ተጠቁሟል በክልሉ በየደረጃው የሚገኙ የመንግስት መዋቅር አመራሮችም የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል ይያከናውኑት ላለው ስራ የክሉ መንግስት መስካና ያቀረበ ሲሆን የመከላከሉ ስራ የበለጠ ተጥናክሮ እንዲቀጥልም አቅጣጫ አስቀምጧል። በውጣቶች በጎፍቃድና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች እየተከናወኑት ላለው ፈርጀ ብዙ የመከላከል ስራ የሀብት አሰባሰብና ለገሳ ስራ ግብር ኃይሉ ኡቅናና መስካና ማቀርበዋል ሲል የዘገበልን የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳሽ ቢሮ ነው። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በግብርና ግብአት አቅርቦትና ስራ ላይ ጫና እንዳይፈጠረ ጥረት እየተደረገ መሆኑን የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ሁሴን ተናግሩ። አርሷ ድሩ ርቀትን በመጠበቅና ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ራሱና ቤተሰቦቹን በመጠበቅም የግብርና ስራ እንዲያከናውንም ነው የጠየቀው። እስካሁን 7.2 ሚሊዮን ኩንታል ያፈር ማዳበሪያ ለክሎች መስራጅቱን ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተገኘው ዘገባ በረከት ክፍሉ። የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ሁሴን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋራ ባደረጉት ቃለ ምልልስ ያርሱ አደሩን ምርትና ምርታም ማነጥ ለማሳደግ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆናቸው ገልጸዋል በቀጣይ የበልግና የመህሮራትም የግብርና የግብአት አቅርቦት ለማሟላት እየተከናወኑ ያሉ ስራዎች ስለመኖራቸው ማክለዋል ማዳበሪያ በተያዘለት ጊዜ እንዲሰራጭም ጥረት እየተደረገ ነው ያሉት አቶ ኡመር አርሱ አደሩ መባፋጣኝ ግባቱን እንዲረከብ ማሳስቧል ግብአት አቅርቦትን በሚመለከት ያ ዋናው የመዳበሪያ አቅርቦት ነው እሱም ይቀርቦ በፌደራል ነው ስካውን ድረስ ያለው አቅርቦት ያደረውን ጨምሮ ያምናውን ያክል የሚሆን ቀርቧል ከአጠቃላይ ደግሞ ስናይ ወደ ያደረው ሲጨመርበት ወደ 70 በመቶ አካባቢ ነው የሚደርሰው ከዳኛው ደግሞ 50 ቤት ነው ያለው ከዘንድሮ ዋናው ነገር የቀርበው ማዳበሪያ ክሉሎች ደግሞ ማረግ ያለባቸው አሁን በቪዲዮ ኮንፈረንስ በየሳምንቱ እየተገናኘን እየሰራን ነው ያለው ነው ቶሎ ከስርስር መስጠት ነው ቻላ ያለባቸው መከማቸት የለበትም አርሶ አደሩ ማዳበሪያውን እንደ ድሮ ሰኔ ወስደ ያለው ሚል አይነት ነገር ምኖር የለበትም ያ ከሆነ ለበሽታው ተጋላጭ ነው የሚሆነውና አሁን ሰልፍ ሳይኖር ሁሉም አርሶ አደር ወደ ቦታው ተራ በተራ መጥቶ በሚወጣለት ፕሮግራም መዝረት መውሰድ መቻል እንዳለበት ወደ አርሶ አደሩ አቅራቢያ ደግሞ ማድረስ እንዳለባቸው ተክሎች ጋራ እየተባካከንበት ነው ያለነው ለተግባራዊነቱና ውጤታማነቱም የግብርና ባለሙያዎች ሚናቸው ይላቀረውና ኃላፊነታቸው እንዲወጡም አቶ ወመር ሁሴን አሳስቧል። ትልቁ ኃላፊነት ያለው ባለሙያው ላይ ነው። አርሶ አደሩ አሁን መጥቶ መሰል እንዳለበት መንገር አሁን ነው። ብዙ የግንኙነት ስርዓቶችን ዘርግተናል በሚዲያ ሚዲያ ሲነል የክልል ሚዲያ አለ የፌደራል አለ ሬዲዮ አለ ቴሌቪዥን አለ እንደገና ደግሞ በቀጥተኛ የቀጥታይም የስልክ መስመር ደግሞ ተጠቅሞ ይሄ ነገር ከሰሩ በርግጠኝነት በሚቀጥሉት ሁለት ወራት እስካሁን የገባው ከስር ይነሳል አዲስ የሚገባው እንደሞ ቀጥሎ መውሰድ ይችላል ወቅቱ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስጋት የጣለበት በመሆኑ አርሶ አደሩ ምርትና ምርታ ማነት ለማሳደግ ከሚያደርገው ጥረት ጎን ለጎን ከቫይረሱ ስርጭት ራሱን ለመጠበቅ በየጊዜው የሚተላለፉ የክምና ባለሙያዎችን ምክር መተክበር ይኖርበታልም ብለዋል አርሶ አደሩ ትክክለ ሰጥቶ በፊ ከሚሰራ በላይ እንጂ ባነሰ መስራት የለበትም ይሄን ሲያረግን ከበሽታ ራሱን ተጠብቆ መሆን አለበት እንደ በፊቱ በደቦ በጅጊ ምናምን አንድ ላይ መጥቶ መስራት አይቻለም በቤተሰብ ነው ማምረት ያለባቸው አብሮ ቢኖር አንድ ቤተሰብ በዛ ቤተሰብ ማሳ ላይ ተራባርቦ ነው መስራት ያለበት ሁለተኛ ደግሞ ወደ አንድ ማከላትን በሚመጡበት ጊዜ በተለይ ምርቶቻቸው ሲያወጡ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለባቸው ሙስሊሙ ህብረሰው የዘንድሮን የረመዳን ወቅት ሲያሳልፍ ከኮሮና ቫይረስ ራሱንና ቤተሰቡን በመጠበቅ ሊሆን እንደሚገባ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አሳሰበም የዘንድሮ የረመዳን ጾም ጨረቃ ረበዕለት ማታ ከታየች ሐሙስ ካልሆነ ደግሞ አርብለት እንደሚጀምርም ነው የተገለጸው ዘጋባ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ዳይታይ ኢየሱስ ያቀርባል ላንድ ሻራት 140ኛ የረመዳን ጾም የእንኳን አደረሳቸው መልእክታቸውን ያስተላልፉት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ድሬስ ስለ ረመዳንና ህጅራ አቆጣጥር ማስረድተዋል የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ወንድሞቻችን እህቶቻችን 
እንደውም በውጭ አላችሁ ወጣቻችን ወንድሞቻችን በአጠቃላይ በአለማት ያላችሁ ሙስሊም ሙስሊማት እንኳን ላንዲሺ 440 ረመዳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን አላህ ለና መሰግነው ይገባል እና መሰግነው አለን የዘንድሮ ረመዳን አንዲሺ 400 39 ተስድስት ወር ነው ነብያችን አለይሂ አፍዱሩ ሰላቱ ወሰላም ተመካ መዲና በሄዱ ባንዳ መካ ስድስት ወር ነው የረመዳን ግዴታ የመጣላቸው ሄጅራው አንድ ሺ አራት መቶ አርባ አንድ ነው ጦሙ እንዳው ብናሙ አላው ስድስት ወሩን ምናልባት አንድ ሺ አራት መቶ አርባኛ ጦም ይሆናል እንኳን ለዚህ አደረሰን የኮሮናን ቫይረስ ወረርሽኝ ከመከላከል ረገድ የዘንድረው የረመዳን ጾም በልዩ ሁኔታ የሚከናወን ስለመሆኑ የተናገሩት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ድሪስ ከመንግስት የሚተላለፉ መመሪያዎችን ለመተግበር ሁሉም እንዲራባረቡም ጠይቀዋል የዘንድሮ ረመዳን ለየት ያለ ረመዳን ነው በብዙ ነገር ተለይቷል አንደኛ መስጊዶች እንግዲህ ረመዳን በመስጊድ ሙእሚኖች የሚሰባሰቡበት ለአትካፍ ለዚክር ለቁርአን ለሶላተ ተራዊህ የሚሰባሰቡበት ነበር ዘንድሮ በአጠቃላይ መስጊዶች በተዘጉበት አመትና ወራት መሆኑ የበጣም አስደናቂና የተለየ ጦም ያረጋዋል በሁለተኛ የሰው ልጅ ሙእሚኖች ወንድም ሆነ ሴት በቤቱ ተቀምጦ እሚሰግድበት እሚዘክርበት ወራ ስለሆነ ይሄም ደሞ ለየት ያረጋዋል ሌላው ሙእሚኖች እንዳይጨባበጡ ማንኛውም ሰው ማለት ነው ሙእሚኖችን ብቻ ይለይም እንዳይጨባበጡ እንዳይቀራረቡ እንዳይዘያየሩ የተደረገበት ወራትና አመት ቀን ስለሆነ ይሄም ደሞ ለየት ያለ ያደርገዋል ምክንያቱም ይሄ የበሽታ ሲመጣ ሁለት መልክ እንደያዘ ነው እኛ እንደ ሃይማኖት ምንረዳው ባንድ ወገን አደጋ ነው በላአ ነው ዓለምን አንቀጥቅጧል ይሄ መቸም ማሰረዳት ማስፈልግ የታወቀ ነው በሌላው በኩል ስናየው ፈጣሪ ጌታ አላህ ጌትነቱን ያሳወቀበት አመጠኛውን ሁሉ ያንበረከከበት ተኔ በላይ የለም ያለውን ሁሉ ጌትነቱን ያሳወቀበት እንዲhall አደጋ ስለሆነ በዚህ በኩል ሲያውት ደሞ ለሰዎች ረህመት ለሰዎች ዝነት የመጣ ይመስላል የኮሮናን ቫይረስ ስርጭት ለመክታት ሙስሊሙ ህብረተሰብ በመስጊዶች እንዳይሰባሰብ የተደረገውን እገዳ ተግባራይ ከመደገን ለጎን የተለመደውን የዝነትና የመረዳዳት ተግባር ለቫይረሱ ተጋላጭ በማያደርጉ ሁኔታ አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ የኢትዮጵያ ስለምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ድሪስ አስገንዘበዋል በዘንድሮ ረመዳን እያንዳንዱ ሙስሊም በቤቱ እንደሰገድ በቤቱ እንደጦም ወደ መስጊድ ይሄድ ያለው እንደይል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ የሃይማኖት አባቶች አስተላለፉትን መልእክትና የመንግስት ያወጀውን አዋጅ መንግስትን መመሪያ አክብሮ ሁሉም በየቤቱ መጦም እንዳለበት ነው መስጊድ ይሄድ ያለው ቢል ያሰደው አይችልም ምን አልባች ረመዳኑ መካከለ አለም መፍቲ ያመጣ እንደሆነ መስጊዶቻችን ሊከፈቱ ይከጀላል መፍቲ ታላመጣ እንግዲህ በየቤታችን ሆነ እንዶ አማዘረጅ ይገባል ሌላው ምን አልባች እንግዲህ ይሄ ረመዳን እስተዛሬ በየመስጊዱ እየተሰባሰብ እንተዛዘን ነበር ዘካውን ሀብታሙ ለደሃው ይሰጥ ነበር ለደሃና አስፈጥራለንና በላለንና አጣጣለን አሁን በየቤታችን የተለያየን ስለሆን ያ ነገር እንዳይቀር እንድንበራታ እንድንቀጥል እንድንሰራበት አደረ ማለት አደረ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ በተመሳሳይም حزب ሙስሊሙ የዘንድሮን የረመዳን ጾም ከወቶ በበለጠ በመተጋገዝና በመረዳዳት መንፈስ ለማሳለፍ መዘጋይት እንዳለበት የደው ክልል ለስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት አሳስቧል 
ምክር ቤቱ የዘንድሮን የረመዳን ጾም መግቢያና ህዝበ ሙስሊሙ የኮሮና ወረርሽኝ ለመከላከል ማድረግ ስለብኒ ይገባው ጥንቃቄ በተመለከተ መግለጫ ሰጥቷል ናርዶ ሳዳንም ተጨማሪውን ይዛለች የኮቪድ 19 ቫይረስ ቦረርሽን ደረጃ ዓለምን ያስጨነቀበት ያለበት ይግዜ አብዛኛውን ዓለም ህዝብ ከመሰብሰብ በማራቅ ቤተመነቶችን ዘግቶ ፈጣሪውን በቤቱ ሆኖ እንዲያመልክ ማስገድዷል በኢትዮጵያም የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል ሲባል ቤተመነቶች ተዘግቷል ምእመናን በቤታቸው ሆነው ፍርአት አምልኳቸውን ሲያከናውኑ ይስተዋላል የክርስቲያኖች አብይዞም በወጣ ማግስት በህዝበ ሙስሊሙ ታላቁ ወር ተብሎ የሚጠራው የረመዳን የጾም ወቅት ለመግባት ቀናት ብቻ ቀርተውታል ይህንን በማስመልከት የደቡብ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት መግለጫ ሰጥቷል የከፍተኛ ምክር ቤቱ ዋና ጻሃፊ ኡስታዝ መሐመድ ሙስጣፋ አሁን የሚገባው የረመዳን ጾም ከሌሎች ጊዜዎች በብዙ ሁኔታ እንደሚለይጠቅ ሰው ህዝበ ሙስሊሙ በመተጋገዝና በመደጋገፍ እንዲያሳልፈውም ጥሪ ያቀርባዋል የረመዳን ወር የሰደቃ ወር ነው የመሰጣጥት የመተዛዘን ወር ነውና ለአመት የሚሆነንን ቀለብ እናገኛለን ብለው ብዙ ሙስሊም ምስኪኖች ሆነ ክርስቲያኖች ወደ ከተማ የሚፈልሱበት ወር ነው ሁኔታውም ይሄ ነው አሁን ደም ከሌላ ጊዜ የከፋ ጊዜ ነው የዘንድሮ ወር ለየት የሚል ስለሆነ እርስ በርስ የመተባበሩን ጉዳይ ሙስሊም ክርስቲያን ሳንል የመተባበሩን ጉዳይ አደረራ ነው ምንለው ቤተ አምላኮች ተዘክተው የገበያ ቦታዎችና ትራንስፖርት ተከፍቷል በሚል የሚነሱ ቅሬታዎችን ሀገሪቱ ካላት የኢኮኖሚ አቀማን ጻር ማየት ተገቢ ነው ሲሉም ተናግረዋል መስጂዶች ወመዘጋታቸው አማካይነት ብዙ እሮች ወይንም ብዙ ሽሞታዎች ኛ ጋር የመጡን ያሉት መስጂዶች ተዘግተዋል ቤተ አምላኮች ተዘግተዋል የቢዝነስ ኤሪያዎች አልተዘጉም ገበያ አልተዘጋም ሱቅ አልተዘጋም ትራንስፖርት አልተዘጋም መስጂዳችንን ለምንድን እንጠላ ቻቹ መዘጉብን ቸርቾች ለምን እንደሆነ የሚዘጉብን እሚል ጥያቄ የምታነሱ ወንድምናቶች የተሳሳተን ይመስለኛል እነዚህ ነገሮች ሊከፈቱ ግድ የሆነው የሀገራችን ኢኮኖሚ አይደለም እነዚህ ተዘጋግተው ቀርቶ ቢከፈትም እንኳን መቋቋም በማን ይችላል ደረጃን ያለው አይደለምኛ እና አሜሪካ የተወሰነውን ቢዝነስ መከፈት አለብን ብለዋል ፈሊዛሊክ መከፈት ስላለበት ተከፍቷል የተከፈተውም ደግሞ ከብዙ ማስጠንቀቂያ ጋር ከብዙ ግድምቦችና ክልካላዎች ጋር ነው ይዝም ብሎ ልቅ አይደለምና ስለዚህ እነሱ ተከፍቶ መስጂዳችን ይዘጋ የሚለው አባባል ስተት ነው ቫይረሱ ለኛል መጣም ጥፋት ላለበትና ኃጢያተኛ ለሆነ ነው የሚመጣው በሚል የሚደረጉ የጥንቃቄ ጉድለቶች ዋጋ ያስከፍላሉ ብለዋል እኛና የሚመለከቱም ጉዳዩ እኛ ነው የሚመለከቱም እኛ ቅዱሳንን በሽታው የመጣው ለወንጌሎች ለሃጺያተኞች ሀገር ነው የመጣው ለና አሜሪካ ለና ምናምን ነው ኢትዮጵያ ውስጥም ነካ ነካ ያደረጋለው ከነሱ ጋር ግን ግንኙነት ያላቸውን ወንጌሎች ነው እንጂ ቅዱሳንን እኛ ነው የነካንም የሚል አመለካከት ያላችሁ ሰዎች ተሳስተጫዋል ይሄ የቅዱሳን የቅዱስነት ጉዳይ አይደለም ወይንም የሃጻት ያጽያተኝነት ጉዳይ አይደለም ሁላችንም እንደ ህዝብ ወደ አምላክ አጥፍተናልና ይቅርብልን ብለን ከተማ ጸነው ከነሱም ከኛም አላህ ያነሳልናል በኋላ ላይ ዋጋ መክፈሉና ማልቀሱ አይበጅም እንጠንቀቅ አላሁ ጀለ ወአዚ ተበቀን ይተበቃችሁ ኡስታዝ መሐመድ ሙስጣፋ አክለውም ህብረት ሰቡ የሕክምና ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክር ተግባራዊ ማድረግ ይተበቀበታል ሲሉም ገልጸዋል እንቅቃቄ ይበጃል መንግስት የሚያወጣቸውን ህጎች ተግባራዊ ማድረግ ይበጃል የሕክምና ባለሙያዎች የሚነግሯቸውን ተዛዞች ተግባራዊ ማድረግ ይበጃል ካልሆነ ግን መዘናጋቱ ቸልማለቱ በእኛ ላይ የመጣ አይደለም የሀብታም በሽታ ነው የባለ ስልጣን በሽታ ነው ኢላኽሪ እየተባለ የሚባለው በኋላ ላይ ዋጋ ያስከፈለናል ለጥፋት ሰበብ ይሆንብናል የክልሉ ጠቅላይ ሼሪያ ፍርድ ቤት ምክትል ሰብሳቢና የከፍተኛ ምክር ቤቱ የቦርዳ ባል ሼህ መሐመድ ቃሲም ሁሉ ምህብረት ሰበ በየሃይማኖቱ ለሀገሩ መጸለይ አለበት ብለው በመተባበርና በመተጋገዝ ወሩን እንዲያሳልፍ ለህዝበ ሙስሊሙ መልክታቸውን አስተላልፈዋል አሁንም ያው በየክርስቲያን ጾም እንደወጣ የኛ ጾም ደርሷል ሁላችንም በየቤታችን ሆነን ማልቀስ ያስፈልጋል መስጊድ ተዘክቷል ቸርች ተዘክቷል ብዙ ጉዳት እንደረሰ ስለዚህ ወንዲሞች እናቶች አባቶች አደረም ይላችሁ በየቤታችሁ ሆናችሁ ማልቀስ አለንባችሁ በየቦታችን መረጥ ዘንድሮ በተለይ ለዲሆች ብዙ ነገር ተዘጋባችሁ ጊዜ ነው አለን እኛ የተሳዘን የተሳዘን እንደሆነ አላህ ያዝን ይላል ስለዚህ ይሄ ዘንድሮ ዱዓ ለሙስሊም ብቻ አይደለም ለዓለም ላለ ሁሉ ህዝብ አጠቃለ አንድ ላይ መጣጣላ ስለሆነ ዱአችን ለዓለም መሆን አለበት መተጋገዝ አለ መረዳት አለብን 
የኮሮና ቫይረስ ረጭት ለመከላከል በመንገስት የተለያዩ የክልል ዛፍ ስራዎችን እየሰራ ቢቆይም ህብረተሰቡ አካላዊ ረቀሱን በመጠበቅ ረገድ አሁንም ውስነት ያለበት መሆኑን የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት በሐዋሳ ከተማ ባደረገው ቅኝት ለመታዘብ ይችላል የሐዋሳ ከተማ ወጣቶች ፌዴሬሽን ከከተማው ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ መምሪያ ጋር በመተባበርም ለባህል አደረራሽና ሀይቅ ዳር ክፍለ ከተሞች ለሚገኙ የብረሰ ክፍሎች የክልል ዛቢ ማስጨበጫ ሰርቷል እዘገነት ፈለገ በዚህ ላይ ተጨማሪውን አስተናግታለች ባለማችን የበርካታ ዜጎች ህይወትን እየቀጠፈ ለሚገኘው የኮቪድ 19 የኮሮና ቫይረስ መላሽ ለመስጠት እንደ ሀገር በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። በሐዋሳ ከተማም የከተማ አስተዳደሩ ወጣት ፌዴሬሽን ስር የሚገኙ በጎፍ ቃደኛ ወጣቶችን በመጠቀም ከእጅ ማስተጣጥብ ጀምሮ በከተማው በርካታ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ። ከነዚህ በጎፍ ቃደኛ ወጣቶች መካከል ወጣት ወርቅ ነፍሳሀ አንዱ ነው። ይህ ወጣት ታዲያ ከሌሎች ጓደኞቹ ጋር በመሆን የቫይረሱን ስርጭት መከ ላከል የሚያስችሉ ስራዎችን በከተማው ብናከናውንም ብረትሰቡ ግን ለቫይረሱ ያለው ግንዛቤ ውስንነት ያለበትና ይሄም መንግስትና ወጣቱ እየሰራ ያለውን ስራ ለፍቶ መና ያደርጋል ነው ያለው ጅማ አስተጣጠበ ያስተጣጠበ ነው ጧት ማታ አንልም ዝና ባንንም ቀሙሉ ይወላል እስከ ማታ ድረስ ያስተጣጠበ ነው እኛ እየሰራንም ችለኝነትም አለ ሰዎችም እኛ እየነገርናችሁ ረቀታችንም ጠብቃችሁ ምናምን ስንል እነሱ እንደዚህ ተግባር አርጎ መራመዱትም የለም አሁን የው ዛሬው ደግሞ እኛ እሱ ለማሳወቅ ወተናል አብረን አንድ ላይ ከተማው ከ3000 በላይ ወጣቶች የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በርካታ ስራዎችን ሲሰሩ መቆየታቸውን የገለጸው በሐዋሳ ከተማ አስተዳደር የወጣቶች ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ወጣት አክሊሉ አለሙ ይተግባር ተጠናክሮ እንዲቀጥል የህብረተሰቡ ገዛ ያስፈልጋል ብሏል እሽታው አስከፊነት ሰው ይገነዘባል እንጂ ተጓራ ያደረጋ አይደለም ያለው ዛሬስ እናደርግ የነበረው ምግብ ቤቶች ላይ መግባት ቡና የሚጠጣበት ቦታ ላይ መግባት ሰው ሳይነገረው ራሱ በራሱ የሚጠብቅበት ሁኔታ የሌለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ወጣቱ እየለፋ ነው በጻሃይ በተለያየ መንገድ ይሄ ተቆጥሮ ማይልቅ ነው የወጣቱ አስተዋጽኦ ህብረተሰቡ ይሄንን ተገንዝቦ እዚያ ካ ያሉ ነገሮችን ሊደግፈን ሊተባበረን ያስፈልጋል ሴቶችና ህጻናት ለኮቪድ 19 የኮሮና ቫይረስ በስፋት ተጋላጭ ናቸው ተጋላጭነታቸው ደግሞ ለመቀነስ ሴት አማራሮች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን እየሰጡ ይገኛሉ ያሉ ደግሞ የሐዋሳ ከተማ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ መምሪያ መከተል ሐላፊው አቶ ግርማጊ ቦናቸው ወጣቶችና ሴቶች ህጻናት ተጠቂናቸው ለዚ ደግሞ ሴቶች ራሳቸው በተለይ ያመራር ላይ ያሉ ሴቶች ቤት ለቤት እየሄዱ ከሰቀሰይ ያረጉ ነው እኛ ግን በተቻለ መጠን ጓንቶቹን ያዳረስን ሳኒታይዘር ያከፋፈልን ከድጋፍ የምናገኛቸውን በዋናነት ግን ባለሙያ የሚለውን መንግስት የሚለውን ቤተክርስቲያን መሪዎች የሚሉትን ኢቭን ዛሬ ህጻናትና ወጣቶች ወጥቶ ቤት ለቤት ሲቀሰቅሱ የሚሉትን መስማትና ተግባራዊ ማድረግ አለባቸው የሚል ሐሳብ አለ። የቫይረሱን ስርጭት ለመቀነስ ያየቅ ዳር ክፍለ ከተማ የገበያ ቦታዎችን ወደ ሶስት ቦታ ከመከፋፈልን ባለፈም የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን መስራቱን የገለጹት የክፍለ ከተማው አስተዳዳሪ አቶ መክሪያይ ማንኒሳ አሁን ላይ የግንዛቤ ውስንነቶች በመኖራቸው የተነሳ የቤት ለቤት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ማከናውን ጀምሯል። ከዚህ ቀደም በመኪና በሞንታርቦ በሞተር የዞሪ ህብረተሰቡ አንቀሳቅሰን ሲሰራ ቆይተናል ሲንሰራም የግንዛ ጉዳይ አሁን ያልተፈታ ችግር ሆኖ ቀጥሏል ስለዚህ ያለን አማራጭ አንድ ላንድ እንግለሰቦችን የመጠጥ ቤት የቡና ቤት ንግድ ተቋማት ላይ ቤት ለቤት አንኳክተን አንድን አንድ አንድ ላንድ በሚልመር እና ባለሙያ ወጣት ወጎ ፍቃደኛ አማራሩ በሙሉ ተሳትፎ ነው እስራኤል እየሰራን ያለ ነው ይህን ነው በብረትሰቡ ዘንድ የሚስተዋለውን የግንዛቤ ውስንነቶች መቅረፍ እንድቻለ ያዋሳ ከተማ ወጣቶች ፌዴሬሽን የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ መምሪያ ከባለ አዳራሽና ከአይቅዳር ክፍለ ከተሞች ጋር በመተባበር በነዚህ ሁለት ክፍለ ከተሞች የጉርጉዞ በማድረግ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን አከናውኗል ከሳምንት በፊት የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ግዚያብሔር ሰራተኞች ከሥራ መቀነሳቸውን ምክንያት በማድረግ ለደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ያሰሙትን ቅሬታ መዘገባችን ይታወሳል። ይህን አስመልክቶም የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አያኖ በራሱን ያነጋገርን ሲሆን አሁን ላይ የሰራተኞች ጉዳይ በውስጥ ውድድር ሄደ ላይ የሚገኝ መሆኑን ገልጸዋል። እሳቸው ይህን ይበሉ እንጂ የሰራተኞችን አያያዝና አስተዳደር በመለከተም የመንግስትም ይሁን የግል ተቋማትና ድርጅቶች መንግስት ያወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማይጻረር መልኩ መከወን እንዳለበትም አንድ የሕግ ምሁር ይሞግታሉ። ማሪ ቃጦ በዚህ ላይ ያዘጋጀው ዝርዝር ጉዳይ አለ። 
ከሳምንት በፊት በሐዋሳ ህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ለረጅም አመታት ያገለገሉ ግዚያዊ ሰራተኞች የኮሮና ቫይረስ መከሰቱን ተከትለው ከሥራ መቀነሳቸውን ለደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ቅሬታቸው ማቅረባቸው ይታወሳል። ልጆቻችን ምን እናባላለን? ምን እናጣጣለን? ወዴት እንግባ? በምን ልኖር? ልጆቻችን አለን። እ ኢትዮጵያችን አለ ነው የቤት ክራይ ከት ነው አንተን ምን ተከፈለው በሽታው ኮ ግዜ ሰጣለን ነው እራብ ግዜ ሰጣል አይሰጥም በሽታው መንግስት ያሳከመኝ ነው መሞተው እራብስ ማን ያሳከመኝ ምንልውን ልጆቼ ምንልውላ በዚህ ደሞ ዝባን ሚስት አንድ አሉ ምሰሩ ምን ይብሉ በክራዩን እኛንሽ ስራ ያለኝም በል አከራ ያኖረኛ አኖረኝ የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅትም ቅሬታቸውን በየደረጃው ለምገኙ የስራ ላፊዎች አቅርቦ ምላሻቸውን ያካተተ ተዘጋባ ሰርቷል ከበጀት መዳቢ መስሪያ ቤት ጋር በመነጋገር የሰራተኞቹ ጥያቄ እንደመፈታ በወቅቱ የገለጹልን በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ቺፍ ኤክዚኪዩቲቭ ዳይሬክተር ዶክተር አንተኔ ጋድሳ ናቸው በዚህ ክፉ ጊዜ ዝም ብለነው ወይ ምን ጥላቸው የሚለው እንደሞ በሂደት እናጋገርበት ነው እንደ ተቋሙም ኦሬዲ ጀመርነው ንግግር አለ ከዩኒቨርሲቲም ጋር እንንጋገር አለ የገንዘብ እናገዝበት ምንጩ ደግሞ የቱ ነው የሚለው ከሚገንዘቡን ከሚመደብልን አካልጋ መነጋገር ያስፈልጋል እሳቾ ይሄን ይበሉ እንጂ ሰራተኞቹ የመጋቢት ወርደሞስ ተከፍሏቸው ይalle ገና ለገና የሚያዚያው ወርደሞስ ላይ ከፈለን ይችላል በሚል ስጋት ያቀረቡት ቅሬታ መሰረተ ብስ ነው የሚሉት ደግሞ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አያኑ ብራሶ ናቸው ይሄ ሰው መጋቢት ደሞስ ከወሰደ በኋላ ለሚያዛ ደሞስ የቂ ማቅረብ መሰረተ ቢስ ነው ብዬ ነው የምወስደው ይና ደሞዛቸው ሲቆምባቸው ጥያቄ ቢያቀርቡ ተገቢ ነው ብዬ ወስደዋለሁ አሁን እዛ ጋር አልደረሱ አሁን ሊቆረጥብን ይችላል ሎጂክ ሊሆን አይችልም ከተቆረጠ ነው ጥያቄ ማቅረብ ያለባቸው አዲስ በተፈቀደው የጄጄ መዋቅር መሰረት ግዚያዊ ሰራተኞችን ጨምሮ የውስት ሰራተኞችን በማወዳደር ላይ በመንገኝበት ባሁን ወቅት ኮሮና በመከሰቱ ምክንያት የሰራተኞች ቅነሳ መደረጉን የሚገልጹት ፕሬዝዳንቱ ውድድሩን ማለፍ የሚችል ግዚያዊ ሰራተኛ ወደ ቋሚ ቁጥር የሚሽጋገር ይሆናልን ብሏል ውድድሩን ማለፍ የማይችሉ ሰራተኞችን ጉዳይ ግዚያው ሲደርስ የምታውቅ እንጂ አሁን ላይ ጣፋንታቸው መተንበይ እንደማይቻልም ተናግሯል በውድድር ሂደት ላይ ያለውን ሰው ውጤቱ ሳይታወቅ ቀይ ይሆናል ብዬ አመተንባይ አልችልም የተነባው ነው ያሉት እኔ እንደነሱ አልተነባይም ሄደቱና ግዜው ሲደርስ ምን ወስነ ወሳኔ ነው የሚሆነው ሀገሪቱ ያስቾካ የግዛዋጅ ባወጣችበት በዚህ ሰዓት የሰራተኞችን ውል ማቋረጥ በግለሰቦችና በሀገር ላይ የከፋ ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ሊኖር እንደምችል የምናገሩት ደግሞ በደቡብ ክልል ጠቅላይ አቃቤ ህግ የሙስና ወንጀል አቃቤ ህግ አቶ አበበ ወልዴ ናቸው እንደዚህ አይነት አደጋዎች ውስጥ ማንኛውም አካል መወስዳቸው ርምጃዎች ድርጅቶችም ነው ግለሰቦችም ነው አንዳንድ ተቋማት መወስዳቸው እርምጃዎች ውጤቱ የከፋ ይሆናል ጎላ ያለ ነው የሚሆነው በምን በኩል ለምሳሌ አሁን አሰርና ሰራተኛ በኩል ያለው የሰራተኞች ቅነሳ ሰራተኞቹን ለመቀነስ ድርጅቱ ተገደበ የተገደደበት አግባብ በወረርሽኙ ምክንያት ቢሆንም ባልተገደበ ሁኔታ በዘፈቀደ ምቀነስ ከሆነ ህዝቡ ላይ የሚያስከትለው የኢኮኖሚ ቀውስ በአገሪቱ ላይ የሚያስከትለው የኢኮኖሚ ቀውስ የከፋ ነው የሚሆነው ተቋማት ሰራተኞችን ለመቀነስ የሚያስከድዷቸው ሁኔታዎች እንኳን በፈጠሩ መንግስት ባወጣው ያስቾካ የግዛዋጅ መሰረት የምዳኝ እንደሆነ የሚያነሳሉ ግን በተለየ ሁኔታ ወደ ቅነሳው መገደዱ ከሆነ የውል ማቋረጥ በሚያስፈልግ ጊዜ በሚኒስቴሩ በሚወጣው ስርዓት ብቻ መሆን አለበት ይላል ይህ ማለት ባስቸኳዋጁ ባስቸኳ ግዛዋጁ ድንጋጋውስ ተካቷል ማለት ነው በውላቾና በአዋጁ መሰረት ነው ምዳኛው ብለናል ስለዚህ ሚኒስትሩ በሚያወጣው ስርዓት መሰረት የነሱ ቅነሳ ይታያል ማለት ነው መንግስት ያወጣው ያስቾካ የግዛዋጅ የሰራተኞችን ውል ማቋረጥ የምከለክል ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሰራተኞችን የስራ ዋስትና ማስተበቅ ዘላቂ በሆነ መልኩ ገቢያቸው እንዳይቋረጥና እጅግ ተጋላጭ የሆኑ የማበረሰብ ክፍሎችን ተደራሽ የሚያደርጉ አስተራሮችን በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ማስፋፋት ተገቢ መሆኑን መናገራቸው ይታወሳል እንደ ሀገር አሁን ላይ በኢትዮጵያ ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ መንግስት ያዘው አቋምና በህزب ዘንድ የተፈጠረውን መነሳሳት እንደሚደግፍ የግራጌ ዞን አስተዳደር አስተውቋል። በዞኑ የግድብን ግንባታ ስመልክቶም የህብረተሰብ ሙሳቱ ለማሳደግ እየተሰራ እንደሆነም ነው የተገለጸው። ከውልቂጥ ግሪንጫፋችን ሪፖርተራችን አማን ቢካ ያደርሰን ዘገባ ዳዊት ኃይለ ኢየሱስ ያቀርባል።
ለዘመናት ለኢትዮጵያ ይህ ነው የሚባል ግልጋሎት ሳይሰጥ ቁልቁል በመፍሰስ ለታችኛው የተፋሰስ ሀገራት በረከት የሆነው አባይ አሁን የመንጩ እንብርት የሆነችውን ኢትዮጵያን የሚያገለግልበት ሰዓት የቀረበ ይመስላል ታዲያ ይህ የሚሆነው መጠናቀቁ በሁሉም ኢትዮጵያውያን በጉጉት በሚጠበቀው የታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ ነው እንደጀመርነው ጨርሳለን በሚል መሪ ቃል በኢትዮጵያውያን ብቻ የሚገነባው ግድቡ አሁን ላይ እንደ ሀገር በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ የሚታየውን መነሳሳት የዞኑ ማበረሰብ የሚጋራው በመሆኑ ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል በጉራጌ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት መምሪያ ሐላፊ አቶ አበበ አመርጋ ተናግረዋል በተለይም ከአንደኛ ዙር እስከ ሶስተኛ ዙር በተደረገው የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም የዞኑ ህዝብ በከፍተኛ መነሳሳት ስሜት ድጋፍ ማድረጉን በመጠቆም በዚህም 60 ሚሊየን 236231 ብር ገቢ መሰብሰቡን ተቀሰዋል የዳሴው ግድብ ዋንጫ ወደ ዞኑ በገባበት ወቅት 101 ሚሊየን ብር ገቢ ለማድረግ ቃል የተገባ መሆኑን የተናገሩት አቶ አበበ የዚሁም 72 በመቶ ገቢ የተደረገ እንደሆነና በቀጣዩም ቀሪውን የማሰባሰብ ስራ እንደሚሰራ ተቆማል በመሆኑም በህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ ግብጽ የምታሳየውን ተገቢ ያለውን ሐሳብ የዞኑ ማህበረሰብ አይቀበለውም የሚሉት ምክትል አስተዳዳሪው የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ከመከላከል ጎን ለጎን ለህዳሴው ግድብ ግንባታ በተያዘለት ጊዜ ለማ ተናቀቅ የተጠናከረ ድጋፍ የሚያስፈልግበት ወቅት ነው ብለዋል ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አሁን የደረሰበት ደረጃ የሚያበረታታና የማህበረሰቡን ተሳትፎ ይበል ተጠናክሮ እንደሚቀጥል በልቂጤ ከተማ ነዋሪ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ተናግረዋል በሀገሪቱ ላይ ሁለን ተናይ ለውጥ ለማምጣት አቅም ያለውን የህዳሴን ግድብ ለማስቆም ግብጽ ከሰላማዊ ድርድር ውጪ የምታደርገው ቅስቀሳ የአንድን ሀገር ሉዓላዊነት መድፈር ስለሚሆን ተገቢነት የለውም ያሉት ነዋሪዎቹ ለዚህ መልስ መስጠት የሚቻለው ግን ግድቡ በፍጥነት ተጠናቆ ወደ ተግባር ሲገባ በመሆኑ ህብረተሰቡ ከመንግዜውም በላይ ጠንካራ ድጋፍ ማድረግ ይኖርበታል ብለዋል ነገር በእኛ ነው የተጀመረው አሁንም ቢሆን የማን ምርዳት የሚያስፈልገ ነገር ችግር እሱን እናቃለ ዛሬ በርካታ ህይወት እንትን እየጠፋ ያለበት ሁኔታ አለ በርካታ ንግት ተቋማት ወደ መጥቶ እንትን ደዋብ እየሄዱበት ያለበት አቀው ሆኖም ግን ይሄ ሁሉም ባለበት እንትን ባለበት ሲቹዌሽን የራሳችን የቤታችን ጉዳይ ነው ሰው መብላት አይተውም መጣት አይተውም የራሱን ትዳር ማከናው አይተውም ልክ እንደዛው አይተ ነው ሁሉም ባለበት ቀድ ቀድሞ የሚያርጎ የነበረ አስተዋጽኦ ተማሪው እንደ ተማሪ መንግስተኛ እንደ መንግስተኛ ሌላም ፕሮጀክቶች ሁሉም ባለበት ፕሮጀክቱን እንት ነው መደገፍ እንትን መቀጠላ ግድብ ተጠናቁ ወጣቱም የሥራ ድል ተጠቃሚ እንዲሆን ህብረት ሰቡም ከደህነት አረንቋ ለማስወጣት ይህ ፕሮጀክት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ይታመናል ለዚህ ደግሞ ሁሉም መረባረብ እንዳለበት ነው የሚገራኝ እኔም ያው እንደ አንድ ግለሰብ አስተዋጽኦ ያደረኩ ገኛለሁ ወደፊትም ለማድረግ ዝግጁ ነኝ የኢትዮጵያ መንግስትም በግድቡ ግንባታ ላይ እየወሰደ ያለው ርምጃ የሚደገፍ መሆኑን በመግለጽ በተለይም ከመቾም ጊዜ በበለጠ በትጋት ሊንቀሳቀስ ይገባል ብለዋል ይህ የደውብ ቴሌቪዥን ነው አሁን ደግሞ ከውጪ ምንጭ ወዳገኘው መረጃ ምን አልፈው የኮሮና ቫይረስ መነሻው ከላቦራቶሪ ስለመሆኑ ምንም አይነት ማስረጃ አለመገኘቱን የዓለም ጤና ድርጅት አስተወቀም ወረርሽኙ ያልጎዳው አካልና የትራዘፍ ባይኖርም ለአየር ንብረት ለውጥ በጎ አስተዋጽኦ ስለማበረከቱም እየተነገሩ ነው የሚገኘው ሲታ ይደበበ የኮቪድ 19 ቫይረስ ከቻይና ዋን ግዛት መነሻውን አድርጓል። በኩቤ ግዛት ትልቅ እንስሳት ገበያ ይገኛል። በሽታው በዚያ የሚሸጡ እንስሳትን በተመገቡ ሰዎች አማካይነት ለዓለም ተዳርሷል የሚል ግምትን ታዋቂ ሳይንቲስቶች ጭምር በየመገናኛ ብዙሃን ሲገልጹ ቆይተዋል። መነሻው ከእንስሳት ነው የሚለው ሳይንሳዊ ትንታን የሚሰጥበት መላመት ያልተዋጠላቸው የሃያላን ሀገራት መሪዎች ቫይረሱ በላብራቶሪ የተፈበረከ ነው ሲሉ በደፍረስ ሲናገሩ ተደምጧል። ውዝግቡ ያላማረው ያለም ጤና ድርጅት ግን ኮሮና ቫይረስ በላብራቶሪ ስለመፈጠሩ የሚያሳይ ምንም አይነት ማረጋጋጫ አላገኘው ማለቱን አልጂዚራ ዘግቧል። Please work together. Don't use this virus as an opportunity to fight against each other or score political party. አንድ መቶ ሰባሺ ህይወት የቀጠፈው ቫይረሱ የጤና ድርጅቱ ስካሁን ባለው መረጃ መነሻው ከዚህ ቀደም ሲባል እንደነበረው ከእንስሳት ወደ ሰዎች የተላለፈ ነው የሚለው ሚዛን እንደሚደፋ እየገለጸ ይገኛል። There is no evidence that um, that this virus was produced in a laboratory uh, and certainly no evidence that it was produced as a biological weapon. 
የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከሰሞኑ ወረርሽኙ ከቻይና ዋን ከተማ ላብራቶሪ ወጣ አሎጣ የሚለውን እናጣራለን ሲሉ መናገራቸውን ዘገባ አስተውሷል ከጄኔቭ ጋዜጣ የመግለጫ የሰጡት ያለም አቀፉ ጤና ድርጅት ቃል አቀባይ ፋዴላ ቻይብ የቫይረሱ መነሻ እንስሳት ስለመሆናቸው በአመዛኙ የሚታመን ነው ብለዋል ወረርሽኙ ያልጎዳው አካልና የሥራ ዘርፍ ባይኖርም ያየር ንብረት ለውጥ ላይ በእኮ አስተዋጽኦ ማሳረፉን ቢቢሲ በደረገጹ አስነብዋል ከ6 ወራት በፊት ፋብሪካዎቹ በሚለቁት የተበከለ አየር ምክንያት ሰዎች ለመተንፈስ የተቸገሩባት የህንዷ ዴሊ ዛሬ ለጤና ተስማሚ የሆነ ንጹህ አየር ባለቤት መሆን መቻሏ ለአብነት ይነሳል የህንዱ ጋንጀስ ወንዝ ከብክለት ታክሟል በካይ ነገሮች በሰዎች ቤት ውስጥ መቆየት ምክንያት ወደ ወንዙ ከመለቀ ቅፎይታ መገኘቱ ነው ትልቁ ወንዝ ንጹህ ያደረገው ክብራን ተመልካቾቻችን ከደቡብ ተለብጅል ለምሽት ተዘጋጁ ዜናዎችን ወደና ታደርሱን ከዜናዎቹ ጋር አደጋግለና በመልከት ቋንቋ ደግሞ ማዛመድን አብረን ቆይታ አድርገን አባቱን ሰውናችሁ ተልፍና አመስግናለን በእያላችሁበት መልካም ቆይታ